Засновник російського спецназу, оспівувач групового зґвалтування і просто великий русський поет. Усі ми звикли до узагальнень про те, що російська література гуманістична та не може виховувати поганих людей, які потім вбивають та гвалтують. Але сьогодні ми розповімо вам про культового російського літератора, якого охоче цитують посадовці РФ і який з легкістю може навчити вбивати та гвалтувати. МЗС процитувала вірш Лермонтова у відповідь на заборону гастролів російських артистів в Україні. Як казав великий російський поет. Ет Лермонтов, все це було б смішно, якби не було так сумно. Так, дійсно, все було б смішно, якби не було так сумно, адже у великого руского поета Лермонтова є ціла поема, яка оспівує групове зґвалтування військовими. Народ, сказав Лафарга, що тут сидіти? За мною ступай. Я поведу вас в двері рая. А вот ж красавица, ліхая. Пізда хоть ложку хлібай. Всім буде місце. Тільки другі нам должна очередь завести. Перед Богом все равны. Но, братцы, надо знать и честь. Прошу без шума и без драки. Сначала маленьких пошлем. Пускай потыкают собаки. А мы же, грозные ебаки, во всякий час свои возьмем. Це поема Уланша з юнкерського періоду творчості Лермонтова, у якому він типу відточував майстерність, грубо описуючи аморальне життя своїх колег зі служби. Після цього тексту хочеться помитися. Держись, отважна красотка, ужасним молодці мої, коли ядрюна чесотка вдруг нападає на хуї. А ні в полу самозабвіння, ні сльоз, ні слабого маління, ні тяжких стонів не поймуть, а не накинуться толпою. Манду до жопи роздеруть і ядовитою малафією молоді ляшки обліють. Це російський варіант Стамбульської конвенції, де про невідворотнє групове зґвалтування Лермонтов попереджає фразою «Держись, отважна красотка!». Взагалі текст поеми у Ланша нагадує римований сценарій знаменитої сцени у підземному переході з фільму «Незворотність» Гаспара Ноя. Увы, в пунцовом сарафані надів передник білий свой. В амбар пустой уж ти заранее прийшла під сенью мглы ночной. Неверной, трепетной рукой ты стелешь гибельное ложе. Щоб зрозуміти етичне провалля, у яке поринув великий поет Лермонтов, ми поспілкувалися з літературознавцем Ростиславом Семківим. Він розповів, що еротично сороміцька традиція письма існувала за довго до Лермонтова, і росіяни її, як завжди, запозичили. Але Лермонтов зробив цю традицію агресивною та темною. В нього не тільки поема Уланша, в нього там до цього так званого юнкерського періоду, в нього там є кілька текстів, які не публікують, не переведають, і, як правило, там, такі серйозні е, літературознавці, вони вважають, що це просто треба викреслити. Але це насправді дуже симптоматично, що в Лермонтова така поема є, чи такі тексти є, тому що це така довша традиція. Е, е, і ця традиція, з одного боку, позичена, з іншого боку, така мутована. Так ми побачили, що буває, коли непогані за своєю суттю ідеї потрапляють у мозок, отруєний русським міром і невмінням давати раду своєму лібі. Пан Ростислав розповів, у чому різниця між жертівливим соромізмом, у який полюбляли грати деякі класики російської і не лише літератури, та темним порнографічним реалізмом юнкерського періоду Лермонтова. Вже коли це з'являється в Лермонтова, це період, де змінилася ситуація, і ось ці такі непристойні, ці такі сороміцькі якісь речі, вони перестають бути веселими. Взагалі, бо ситуація перестала бути веселою. Ситуація перестала бути веселою е, після там, 25-го року, коли е, приходить Ніколай І до влади, і він починає закручувати значить, гайки. Пушкін е, там кається, пише лист Миколі І, відмовляється від Гаврілії де він непристойно переспівує один з біблійних сюжетів. Ну, словом, е, це стає писати небезпечно. І для Лермонтова е, от такі тексти – це з одного боку, в принципі, бунт, а з іншого боку, от, наслідання цієї традиції, воно таке 
наслідування вже е, похмури. Сталася така мутація. Тобто та, це як е, ну, не гусінь перероджується в метелика, а метелик перероджується в потворну гусінь. І потім ця гусінь заповзає і відкладає яйця у голови дітей, з яких виростають вбивці та гвалтівники. Отож, Лермонтов, який став гусінню, започаткував тренд на тексти про зґвалтування, вбивства та інші потворні речі. Оскільки література – це інструмент для передачі досвіду, а гарного та милого досвіду в житті Лермонтова майже не було, доводилось фіксувати, що є. Сталася така мутація з цим жанром, і він з такого сороміцького е, веселого, він перейшов от в такий потворний, і там з'явилася та там смерть, зголтування. Ця традиція далі вже існувала е, в такому е, якомусь спотвореному сенсі. Е, тобто це було таким сигналом якогось ширшого навіть, е, ширшої трансформації літератури. Можна навіть сказати, що десь Лермонтов – це такий маркер, і від того часу російська література в більшості, в більшості стає такою злою і божевільною. Література часто симптоматична для суспільства, у якому вона народжується. Тому злість і божевілля абсолютно не дивні для Росії. Поема у Ланша закінчується тим, що на світанку гвалтівники виходять з місця злочину, а їхня жертва змінюється до невпізнаваності. Лермонтов – типовий російський мандіак, який навчився ховатись за ямбом та хореєм. І тут і відят. Із амбари виходять женщина. Блідна, гадка, скверна, як божя кара, істощена, ізєбідна, глаза померкнувши в палі, в багрових п'ятнах лік і грудь обвісла жопа. Страх взглянуть у жель, Танюша, полна, далі, один лафає узнав, і дерзка тишину нарушує. З піднятою дланью він сказав, мир праху твоєму. Танюша. Мір праху твоєму, Танюша! Оце і є великий гуманізм російської літератури. Символізм цієї поеми у тому, що вона описує стан справ у російській армії від самої середини 19 століття. І, як ми можемо спостерігати, донині Лермонтов міг би бути одним із тих російських злочинців, які гвалтують і вбивають на окупованих територіях України. А потім не розуміють, що з цим не так. Після Юнкерсі з кого періоду Михаїл Лермонтов став таким собі Захаром Прилепіним, який вже доріс до повноцінного карателя і описував цей досвід із захопленням. Тексти Лермонтова ідеально лягають у розшифровку свіжих перехоплень СБУ. Це була така е, звична е, якась річ, я маю на увазі е, ось таке насильство е, довкола армії. Він міг дистанціюватися, але все рівно це ставало частиною його досвіду, і пізніше, коли він потрапляє на Кавказ, так чи так, він бере участь в каральних операціях. Якщо походити там по якихось російських пабліках, так вони будуть писати, там, значить, Лермонтов, засновник руского спецназа там, і так далі. Тобто він, він справді очолював якийсь такий загін спеціального призначення, який от там проти черкесів, проти чеченців, то вони виконували такі каральні, абсолютно каральні експедиції. Лермонтов хіба що не встиг набити собі армійські татухи, бо помер на дуелі в 26 років. Той період творчості, коли Лермонтов був зачинателем спецназа, любить і Владімір Путін. Він цитував уривок з вірша Бородіно на агітаційному концерті в Лужниках у 2012 році. Умремте ж під Москвою, як наші браття умирали. І умереть ми обіщали, і клятву вірності здержали. Ми в Бородінський бой. Росіяни люблять говорити про те, як велика гуманістична російська література виховує гарних людей. Водночас вони користуються літературою не у ситуаціях, коли хочуть ставати кращими, а у ситуаціях, де треба виправдовувати свої агресивні та насильницькі дії. Путін цитує Бородіно, хоча з легкістю міг би цитувати Уланшу. З Лермонтова зліпили канон російської літератури саме з тих віршів, які пізніше пройшли цензуру. Хоча більше резонують із Росією, Російською імперією, саме ранні його вірші – брутальні та агресивні. Так що ж не так з виховним потенціалом російської культури? Російська література не може виховувати, крапка. Тому що ми бачимо, що 
ці тексти, де є багато такого гуманістичного пафосу, вони насправді не працюють. Їх або не читають, або читають і розуміють якось не так, або взагалі від початку насправді там і нема такого потужного гуманістичного струмення. Так? Тут можна дискутувати. Але війна і мир мала би пояснити, що всі, хто вторгається в чужу країну, зазнають поразки. Ну, тобто, якщо вони наштовхуються на серйозний опір, вони зазнають поразки. Виступлення мало би пояснити, що буде наказання. Тому що вони точно, всі оці, що були в Бучі, що обстрілювали Маріуполь, вони точно всі проходили в школі і «Преступлення і наказання», і «Війну і мір», і ще багато текстів, які оголошували хорошими. Ну так, значить, вони не такі хороші. Ну, насправді, дуже чітко відбувається те, що Великий інквізитор, значить, з цієї притчі Достоєвського пояснює Христу. Він йому пояснює, що насправді він їм не потрібен. Якась є в цьому алегорія, якась є в цьому паралель, що от такий образ виникає саме от в тій культурі. Інквізитор, який пояснює Христу, що він не потрібен з його милосердям, з його в них і так все нормально. Тому що російських громадян формує не добре мистецтво, а агресія та насильство. І потім культурна еліта намагається відгородитися від справжньої сутності Росії, посилаючись на окремі гуманістичні праці деяких письменників. Хоча чесніше було б посилатися на Лермонтова. Ані в полу самозабивіння, ані сльоз, ні слабого маління, ні тяжких стонов не поймуть, ані накинуться толпою. Манду до жопи роздерут.